오늘은 다이소 가기 전에 꼭 보시면 좋은 생활이 즐거워지는 가성비 좋은 아이템 소개해 드릴게요 EM 주방 비누 천원입니다 EM 효소와 베이킹 소다가 함유된 주방 비누인데요 EM 효소란 유용한 미생물군이란 뜻으로 황산화 작용이나 생리 활성 물질을 생성해서 부패를 억제하는 역할을 해요. 누가 봐도 주방 비누인 걸알수 있도록 큼지막하게 낙인을 찍어 놓았네요. 자꾸만 냄새를 맡고 싶을 만큼 향도 괜찮아요. 크기는 9에 5.5cm, 두께도 3.5cm나 돼요. 200g의 묵직한 중량으로 메이드 인 코리아 제품입니다. 순 비누분이 90%라 수제 비누만큼이나 환경도 조금은 지킬 수 있을 것 같아요. 거품도 제법 잘 나고 베이킹 소다가 함유되어 있어서 뽀드득 뽀드득 식기들도 잘 닦이더라고요. 이미 많은 분들이 고체 비누를 사용하고 계시죠? 사용해보지 않으셨다면 나와 가족을 위해 친환경적이고 가성비 좋은 다이소 주방 비누 사용해보세요. 세제를 사용할 땐 펌핑이라 양 조절하기 힘들잖아요. 주방 비누는 쓱쓱 몇번 문질러주면 되니 사용하기 편합니다. 그리고 주방에서 일을 하다 보면 손을 닦을 일도 생기잖아요. EM 효소와 베이킹 소다는 천연 물질로 인체에 무해하고 보습을 도와주는 글리세린이 포함되어 있어 손도 보호할 수 있으니 안심하고 사용하세요. 이 m 주방 비누는 캔주를 빨때도 사용할 수 있어서 하나로 다 해결하니 편하게 사용할 수 있습니다. 따뜻한 물에 조금 불려둔 후 헹구면 불쾌한 냄새도 제거되고 살균이 돼서 뽀송뽀송해져요. 매일 사용하는 주방 비누인 만큼 손도 보호해주고 천원이라 가성비도 좋으니 꼭 사용해보세요. 자석부착 봉지 집게 다섯 개 천원입니다. 식료품의 봉지를 밀봉할 때 사용하는 클립인데요. 뒷면에 자석이 부착되어 있어 보관이 편리해요. 밀봉할 수 있는 길이는 10cm입니다. 색상은 빨강, 노랑, 초록, 파랑, 회색으로 다섯 가지 구성입니다. 지퍼팩이 아니라서 먹고 남은 꼬치를 다이소 집게로 밀봉할 때 사용해요. 냉장고에 붙여두었다가 필요할 때마다 간편하게 사용하기 좋습니다. 다양한 컬러의 다섯 개의 구성이라 넉넉하게 사용하니 좋더라고요. 심플한 디자인이라 메모지나 사진을 붙여서 사용해도 예뻐요. 이런 철제로 된 브레드 박스에도 붙여두고 간식을 먹고 남으면 간편하게 밀봉해서 보관하기 좋습니다. 사용하다 보면 위쪽이 볼록해서 밀봉이 잘 안될 때는 탄력이 있기 때문에 반대쪽을 살짝 눌러서 펴주시면 됩니다. 비닐뿐만 아니라 종이봉투에 있는 먹고 남은 간식을 밀봉하기 좋아요. 아이가 혼자 할 만큼 버클로 쉽게 고정하고 해제가 가능해요. 매번 어디에 두었는지 찾게 되는 밀봉 클립을 자석이 붙는 곳 어디든 부착해서 보관 후 편리하게 사용해보세요. 삼중날 혀크리너 천원입니다. 여러분의 혀는 어떠신가요? 
입 냄새의 원인인 혀 속의 박테리아를 제거해주는 크리너예요. 혀 전체를 감싸서 부드럽게 닦아주는 고무면과 삼중 돌기가 혓바닥을 시원하게 마사지해주고 설태를 제거해줘요. 손잡이는 한 손에 잡기 편하도록 디자인되어서 안정적으로 사용할 수 있습니다. 헤드의 TPE 소재는 젖병으로 쓰이는 실리콘 소재로 안전하고 탄력감이 있어 손목에 무리를 주지 않아 쉽게 백태를 제거할 수 있어요. 길이는 이런 18cm입니다. 이제부터 칫솔로 닦지 마시고 가성비 좋은 혀 브러쉬로 닦아주세요. 먼저 고무면으로 혀 표면의 설태를 부드럽게 제거해주세요. 삼중 돌기로 바깥쪽으로 3, 4회 정도 가볍게 쓸어주어 백태를 제거해줍니다. 사용한 크리너는 흐르는 물로 깨끗이 헹궈주고 물기를 제거 후 건조시켜주시는데요. 크리너도 세균 번식에 위험이 있으니 칫솔과 맞춰 3, 4개월에 한 번씩 교체해주시는 게 좋습니다. 이제 칫솔로 닦지 마시고 혀 클리너로 안전하게 사용하시고 입속 세균 관리를 주기적으로 해서 구강 건강도 지켜주세요. 당근 커터 칼 2개 1,000원입니다. 당근이 왔어요. 두 개가 한 세트인 싱싱한 당근 모양의 커터 칼이에요. 길이가 7cm인 택배 언박싱용으로 사용하기 편한 미니 칼과 길이가 15cm인 슬림한 디자인의 문구용 칼로 구성되어 있어요. 문구용은 칼라를 고정할 수 있는 장치가 있는데요. 사용할 만큼 올린 후 아래쪽 레버를 내리면 고정이 돼서 원하는 길이만큼 조절해서 사용할 수가 있어요. 다시 레버를 위로 올리면 고정 장치가 해제됩니다. 사용을 안할땐 레버를 내려서 고정해주면 좀더 안전하겠죠? 그리고 당근 뿌리 오른쪽에 홈이 있어서 녹슬거나 무뎌진 칼라를 자를 수 있습니다. 사용을 안할 때는 이렇게 레버를 내려서 안전하게 잠궈주세요. 물론 칼날도 쉽게 교체를 할수 있습니다. 미니 칼은 택배나 우편물 등 언박싱하기에 좋은 칼이에요. 자동으로 칼날이 내려가서 실수로 칼날을 넣지 않아 손이 베인 적이 많은데 좀더 안전한 것 같아요. 초등학생 아이도 사용하기 편하다고 하더라고요. 덕분에 보드게임을 언박싱해서 즐거운 시간을 보냈습니다. 당근 미니칼에는 고리 구멍이 있어 거리용으로 보관이 가능해요. 현관문에 걸어두면 사용하기도 편합니다. 그리고 자석을 활용해봤어요. 사이즈에 맞게 잘라서 미니칼 뒷면에 붙여주고 냉장고나 현관문에 부착해서 사용하고 있어요. 현관문 옆에 두고 사용하니 반가운 택배를 바로바로 바로 뜯을 때 완전 편하더라고요. 제가 좋아하는 아몬드가 와서 한동안은 간식 걱정 없겠네요. 일주일에 한 번씩은 주문하는 우리 집 최애 과일 귤이 왔네요. 귤 껍질에는 농약이 많이 있으니 꼭 세척 후 드셔야 해요. 당근 미니칼도 분리해서 칼라를 교체할 수 있어요. 안쪽에 가느다란 철심을 빼주고 칼라를 분리해 주시면 됩니다. 교체 후 다시 역순으로 철심을 잘 끼워서 조립해 주시면 돼요. 미니칼을 사용하면 편리해서 계속 사용하게 되더라고요. 두 개의 천원이라 가성비도 좋고 
다이소에서 없어서 못 사는 아이템이니 귀엽고 편리하고 안전하면서 휴대하기도 편한 아이템으로 생활의 즐거움을 느껴보세요. 오늘은 쇼핑하시기 전에 참고하시도록 가성비 꿀템 소개해드렸으니 구매 품목에 적어두시고 알뜰하게 쇼핑하세요. 쌀쌀한 날씨 건강 잘 챙기시고 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.